இந்த விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற இயக்குநர்கள் இயக்குநர்களாகவே சேர்ந்து இயக்கம் செய்திருக்கிற ஐயா கலைஞரவர்களை பாராட்டுகிற விழா அந்த விழாவிலே நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தங்கர் பச்சன் அவர்கள் நான் எப்போவுமே இயற்கையான படம் தான் எடுப்பேன்னு எடுத்துக்கிட்டு நஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தங்கர் பச்சன் அவர்கள் நல்ல கைதட்டில் நாங்களே வியாபாரம் கமர்ஷியல் இங்கே தம்பி நம்முடைய கருணாநிதி என்னை பற்றி சொல்லும்போது என்ன படம் சொன்னார் எல்லா படமும் இருக்குது அடிப்படி இருக்குது சகல கலாபம் இருக்குது முரட்டுக்காடை இருக்குது நல்லவனுக்கு நல்லவனும் இருக்குது அதே நேரத்தில் ஆறில் தருவது வரை எங்கேயே கேட்டல் இருக்குது ஏட்ட குரலும் இருக்குது பூனாவர் கேள்விக்குறி இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய ரஜினி சார் ஆக்ட் பண்ண சி ராகவேந்திரா அந்த படம் இருக்குது ஆக மொத்தம் என் லிஸ்ட்டில் எல்லா படமும் இருக்கும் ஆனால் தங்கப்பட்டி லிஸ்டில் யதார்த்தமான படம் மட்டும்தான் எடுப்பேன்னு பந்தயம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு இயக்குனர் அவர் அவர் வந்து அழகாக பேசிட்டு கலைஞரை வாழ்த்தி விட்டு போய்விட்டார் அடுத்து ராஜ் முருகன் முத படத்திலே ஜனாதிபதி விருதுவாங்கிறது அநேகமாக இவராக தான் இருக்கும் நல்ல கைதட்டலாம் அந்த இளைஞர் அவரும் நமக்கு சொந்தக்கார நாஞ்சியில் இவருடைய பேரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஜபகர்னு ஒரு படம் ஜப்பான்னு ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் ஜப்பானில் கல்யாண ராமன்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் கமலகாசனை வச்சு அது வியாபார ரீதியான படம் ஆனால் இவர் எடுக்கிற ஜப்பான் என்ன படம்னு தெரியாது ஏதாவது விருது வாங்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ராஜ் முருகுக்கும் ஒரு மூத்த இயக்கம் என்ற முறையிலே வாழ்க வளர்க என்று வாழ்த்துகிறேன் அடுத்து நான் இங்கே சொல்ல வேண்டியது பி சி குகநாதன் அவர்கள் எவ்வளவு உணர்ச்சி எவ்வளவு வேகம் எவ்வளவு ஸ்பீடு இப்படியெல்லாம் ஆன வி சி குகநாதன் அவர்கள் தான் என்னை கனிமுத்து பாப்பா என்ற படத்தில் இயக்குநராக அறிமுகப்படுத்தினார் என்பதை நன்றியோடு உங்கள் மத்தியிலே பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அவர் எப்போவுமே அப்படி தான் எல்லாம் உண மைக்கிக்கிட்ட பண்ணாலும் உணர்ச்சி கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆகிடும் அதுக்கு காரணம் இலங்கை மண் அவை இலங்கை மண்ணை சேர்ந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வரும் அவை அப்படி கோபக்காரர் அந்த வீசி கோராதவர் மற்றொருவர் மெத்தி மாறன் இவர் புதிய இயக்குநர்கள் என்று படங்கள் பண்ணுகிற காலத்திலேயே நான் அவருக்கு விருது கொடுத்து மனதார பாராட்டி இருக்கிறேன் ஐயா சுப்பிரம ஐயா மா சுப்பிரமணி அவர்கள் பேசுகிற போது அவருடைய பெற்றோர் வெற்றிமாறன் காரண காரியத்தோடு பேர் வச்சாங்கன்னு சொன்னார் நான் சொல்ல ஆசைப்படுவது வெற்றிமாறவன் வெற்றி படங்களை எல்லாம் கொடுத்து தன்னுடைய பெயரை காரண பெயராக வெற்றிமாறன் ஆக்கி கொண்டு விட்டார் இப்போ விடுதலை டூ வரப்போகுது ஆகவே அவருடைய படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அவை வெற்றிமாறன் தனக்கென ஒரு முத்திரையை பதித்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக மூத்த இயக்குனராக அவரை வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் வெற்றிகள் தொடரட்டும் வளரட்டும் இது போன்ற புதுமையான படங்களை நிறைய தாருங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ள ஆசைப்படுவேன் அடுத்து நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்கள் எங்கள் இயக்கத்தினுடைய பரம்பரையாக வருகிற திராவிட இயக்க குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஐயா தங்கபாண்டியன் அவர்களும் என்னுடைய தந்தையாரவர்களும் நண்பர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திராவிட இயக்கத்தை வளர்த்தவர்கள் இன்றைக்கி இந்த தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் பாராளுமன்றத்தில் போடுகிற சண்டை இருக்கிறதே அவர் தங்கச்சி தமிழ் பாண்டியனாக அல்ல தமிழச்சிகளுக்காக அவர் போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை அப்படி தமிழச்சிகளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற தமிழச்சி பாண்டியன் அவர்களுக்கும் ஒரு முறை கைதட்டி இன்னும் கொஞ்சம் சண்டை போடுமா அப்படி கொஞ்சம் தூண்டி விடுவோம் ஆக மொத்தம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மளுடைய கருணாநிதி கவிதைகள்லாம் பாடி பேரெல்லாம் சொல்லி வாழ்த்திட்டார் அவர் ஒரு உணர்ச்சிகரமான கவிஞர் பேராசிரியர் ஆகவே அவர் தொகுத்து வழங்குகிற அந்த முறைக்காக அவருக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த வார்த்தை ஒரு தடவை கைதட்டிலான கஷ்டப்பட்டு தயார் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் நான் என்னென்ன படம் பண்ணேன் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து போட்டு வாழ்த்திருக்கார் இங்கே ஐயா சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் நீங்கி இந்த மேடையிலே ஒரு இயக்குனராக இயக்குநர்கள் இருக்கிற மேடையிலே அழைத்து கலைஞருடைய இயக்கத்தை பற்றி பேசுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற பெரிய பேராக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பெருமை அடைகிறேன் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கலைஞருடைய உடன்பிறப்புகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
நான் இந்த மேடையிலே ஒரு இயக்குனா இயக்குனர்கள் இருக்கிற மேடையிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் கலைஞர்கள் தான் என்பதை நன்றியோடும் வணக்கத்தோடும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் சினிமாவுக்கு ஏன் வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலைஞருடைய பராசக்தி வசனங்களை கேட்டும் பார்த்தும் அதை பார்த்து நடித்து நடிகர்கள் நடித்து நாங்கள் அந்த வசனத்தை போய் பள்ளிக்கூடத்தில் பேர் வாங்கி நடித்து அதில் பேர் வாங்கணும் நாங்கள் அப்படியெல்லாம் வரு வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையின் போது மாணவனாக இருந்தபோது கலைஞரை போல நடிகர் தலைகத்தை போல நாமும் ஏன் கலை உலகுக்கு போகக்கூடாது என்று என் மனதிலே ஒரு பொறி தட்டியது அதனுடைய விளைவு தான் நாங்கள் எல்லாம் திரையுலகத்துக்கு வந்தோம் கலைஞருடைய எழுத்தும் பேச்சும் தான் பல இளைஞர்களை திரையுலகத்துக்கு அழைத்து வந்தது என்பதை பெருமையோடும் மகிழ்ச்சியோடும் இந்த நேரத்தில் இருகரம் கூப்பி கலைஞருக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அநேகமாக எல்லாருக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்கும் ஆகவே அதன் மூலமாக நாங்கள் வந்தோம் அதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம் அதன் மூலமாகத்தான் நான் இங்கே இயக்குனராக மேடையிலே இருக்கிறேன் ஆகவே அந்த இந்த இயக்குனருக்கு அந்த இயக்கம்தான் காரணம் கலைஞருடைய இயக்கம்தான் காரணம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கலைஞர் கலைஞர் வந்து எழுதுகிறாரு திரைக்கதை அமைக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் சும்மா எழுத மாட்டார் உண்மையாக சொல்லுவேன் பல இளைஞர்கள் பேப்பரை கருப்பாக்கி மையில் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை அதல்ல அவர் எழுதுகிற ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் கொள்கை இருக்கும் சீர்திருத்தம் இருக்கும் புரட்சி இருக்கும் ஆகவே அவர் எழுதுகிற எழுத்து ஒவ்வொரு எழுத்து கூட வீணாக போனதில்லை அவ்வளவும் மக்களிடத்திலே போய் சேர்ந்து விழிப்புணர்வை உண்டாக்குகிற எழுத்துகள் தான் என்பதை உங்களிடத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஐயா சினிமாவிலே விமர்சனம் எழுதிய வசனங்கள் எழுதியிருக்கிறாரே அந்த வசனங்களை எடுத்து பாருங்கள் பராசக்தி வசனத்தை கேளுங்கள் மனோகராவை கேளுங்கள் திரும்பி பாறை கேளுங்கள் அவ்வளவுலையும் கருத்தோடு சிறிந்த வசனங்கள் தான் இருக்கும் அந்த அவருடைய எழுத்துக்களையோ பேச்சுக்களையோ வீணாக்க மாட்டார் ஆகவே அவரிடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நான் ஒரு இயக்குனர் அவர் எழுதிய ஸ்கிரிப்டை எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் படிச்சிருக்கேன் இப்படி பேப்பர் இருக்கா இந்த பேப்பரை இப்படி மடிச்சுக்குவார் ரெண்டு பகுதியாக படிச்சுக்கிட்டு இது காட்சி நம்பர் யாருடைய வீடு இரவு நேரமாக பகல் நேரமாக இதெல்லாம் எழுதி கோடு போட்டுட்டு இந்த பகுதியில் போகிற அந்த காட்சி எதற்காக வந்திருக்கிறது என்பதை விளக்கமாக எழுதுவார் இதில் இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக நான் இப்படி வசனங்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த இயக்குனர்கள் இதனை ஒரு முறை படித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று எங்கள் இயக்குனர்களுக்கு ஒரு ஒரு பாடம் இருக்கும் இந்த பக்கம் திருப்பினீங்கன்னா அந்த வசனம் அந்த வசனத்தில் வசனம் மட்டும் இருக்காது அந்த வசனத்தில் நடிகர் நடிகைகள் எப்படி முகபாவம் காட்டணும் அந்த ஸ்டீல் எப்படி இருக்கணும் அது கோபமாக இருக்கணுமா நளினமாக இருக்கணுமா கிண்டல் செய்கிற மாதிரி இருக்கணுமா என்பதையும் பிராக்கெட் போட்டு போட்டு காமிச்சிருப்பார் ஆக மொத்தம் ஒரு இயக்குனருக்கு கலைஞருடைய அந்த ஸ்கிரிப்டை வாங்கி பார்த்தால நாமளே அதை டைரக்ட் செய்ய முடியுங்கிற அளவுக்கு ஒரு டைரக்டராக கற்பனை பண்ணி அந்த காட்சியை வடிவமைத்து கொடுத்துருப்பார் கலைஞர் என்பதை ஒரு இயக்குனர் என்ற முறையிலே நான் பாராட்டுகிறேன் அதாவது இயக்குனருக்கு வேலை இருக்காது பெரும்பகுதி அவருக்கு எழுதி கொடுக்குற ஸ்கிரிப்டை ஒழுங்காக படிச்சுட்டு அதை படமாக்கணும்னா நிச்சயமாக அந்த படம் நல்ல படமாக வந்துடும் ஆகவே எல்லாரும் கலைஞரை பற்றி சொல்லுகிற போது எழுத்தாளர் பேச்சாளர் அப்படின்லாம் சொல்கிற மாதிரி சொல்லும்போது நான் உரிமையோடு சொல்லுகிறேன் அவர் வெறும் கதைவசன கர்த்தா அல்ல அவர் ஒரு சிறந்த இயக்குனர் என்பதை மூத்த இயக்குனர்களை நாங்கள் அத்தனை பேருமே ஒப்புக்கொள்வோம் என்பதையும் உங்களிடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அடுத்து நம்முடைய பராசக்தியில் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் அறிமுகமானாங்க அவனுடைய நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அதை வந்து பி ஏ பெருமாளும் ஏ வி மிகப்ப செட்டியாரும் கூட்டாக இந்த பராசக்தி படத்தை தயாரித்தாங்க பி ஏ பெருமாள்கிட்ட சொன்னார் செட்டியார் அவர் எப்போவுமே வியாபாரி கமர்ஷியல் அது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதை கிடச்சிருக்கு வசன எழுதுறதுக்கு க கருணாநிதி கலைஞர் கிடச்சிருக்கார் அப்படி இருக்கும்போது யாரோ ஒரு புது பையனை போட்டு எடுக்கிறத விட கே ஆர் ராமசாமி நடிப்பு செய் அவரை போட்டு எடுக்கலான்னு செட்டியார் முடிவு பண்ணார் அப்போ பி ஏ பெருமாள் சொன்னார் இல்லை இல்லை பற்றி அவர் நிச்சயமாக அந்த பையன் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறான் 
நான் வேலூரில் பார்த்துட்டு வந்தேன் அவருடைய நடிப்பை பார்த்துட்டு தான் நான் அவரை போடணும்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் எங்கள் செட்டியார் இல்லைப்பா புது பையனை போட்டு இந்த கதையை கெடுக்கக்கூடாதுன்னார் அப்போ கலைஞர் வந்து இல்லை அவனுக்கு என்ன உங்களுக்கு குறை கண்ணை ஒட்டி போயிருக்கு மெல்லிசாக இருக்கான் ஒல்லியாக இருக்கான் ஒரு கதாநாயகன் ஸ்டாண்டர்டில் இல்லை அப்படிங்கிறது தானே உங்களுடைய குறிக்கோள் இப்போ ஷூட்டிங்கை நிறுத்திட்டு மூணு மாதத்துக்கு சாப்பாடு போட்டு சோறு போட்டு அவன் வறுமையிலேயே கஷ்டப்பட்டு நடக்க மேலே இருந்தவா அவனை ஆளை தேற்றி அதன் பிறகு படம் எடுப்போம் நிச்சயமாக அவன் சரியாக இருப்பான் அவன் என்னுடைய வசனத்துக்கு சரியாக முறையோட அல்லான தமிழில் உச்சரிப்போடு பேசக்கூடிய நடிகன் சிவாஜி கணேசன் ஆகவே சிவாஜி கணேசனை தான் போடணும் ஆகவே செட்டியார் அவர்களே ஒரு மூணு மாதம் கேப் விட்டுட்டு சிவாஜி கணேசனுடைய உடம்பை வளருங்க நிச்சயமாக அவன் சரியாக இருப்பான்னு சொல்லி நம்ம யூனிட்டன் இந்தியா காலனியில் ஒரு வீடு பிடிச்சி சிவாஜி கணேசன் உட்கார வச்சு செட்டி நாட்டிலிருந்து சமயக்காரர்களை கூப்பிட்டு வந்து செட்டி நாட்டை சாப்பாடு போட்டு சிவாஜி கணேசன் செட்டியார் அவர்கள் வளர்த்தார்கள் அவர் கண்ணமெல்லாம் ஊர்ந்த பிறகு திரும்ப முந்திருந்து எடுத்ததையும் சேர்த்து அந்த படத்தை எடுத்து அதன் மூலமாகத்தான் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய சிறந்த நடிகனாக உலகத்தினுடைய சிறிய சிறந்த நடிகனாக வந்தார் என்பதற்கு கலைஞருடைய அந்த சிவாரிசு தான் காரணம் அங்கே சிவாஜி சிறந்த நடிகனாக அறிமுகப்படுத்துவதற்கு இயக்கமாக இருந்து செயல்பட்டு செட்டியாடத்தில் சொல்லி வைத்த பெருமை கலைஞரவர்களை சேரும் ஆகவே அதுவும் அவருடைய இயக்கம்தான் சரி ஒரு 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 பற்றி சொல்லிவிட்டு நிறுத்தத்தை பற்றி சொல்லணும் இல்லையா சிவாஜியை பற்றி இப்படி அறிமுகப்படுத்துவதற்கு கலைஞரவர்கள் உதவினார்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சின்ன சின்ன வேஷங்களில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த போது ராஜகுமாரிங்கிற படத்தில் கதாநாயகனாக போட்டு எடுக்கலாம்னு மரம் தேட்டர்ஸில் முடிவு பண்ணாங்க அந்த படத்தை இயக்குனவர் எல்லிசார் தங்கன்னு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் அவர் எம்ஜிஆரை பார்த்துட்டு அவருக்கு இந்த முகமாக முகக்கட்டையில் ஒரு மாதிரி கோடு இருக்குது அந்த படத்தில் அசிங்கமாக தெரியும்னு சொல்லிட்டார் உடனே கலைஞர் போனார் டைரக்டர் சார் உங்களுக்கு இங்கே கோடு இருக்குது அது அசிங்கமாக தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ பாருங்கள் அப்படியே ஒரு சின்ன தாடியை கொண்டு வர சொல்லி அந்த கோடு தெரிஞ்ச இடத்துல ஒட்டி இப்போ கோடு தெரியுதா நான் இல்லைன்னாரு இதை ஒட்டி படத்தில் அவரை கதாநாயகன் ஆக்கிடுங்கன்னு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் கதாநாயகன் ஆக்குவதற்கு இயக்கியவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் என்பதையும் நம்முடைய கலைஞர் தான் சிவாஜியவும் புரட்சி தலைவரும் அறிமுகப்படுத்துவதில் இயக்கமாக இருந்தார் என்பதையும் உங்கள் இடத்துல நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலேயும் வசனத்தில் எதையாவது உள்ள நுழைச்சிடுவார் கட்சி கொள்கைகளே சமூக நீதி குரலே இப்போ குணநாத சார் கோவப்பட்டார் இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவர் வசனமாக எழுதிட்டார் அன்னைக்கே எல்லாம் எழுதி எடுத்தார் அதனால் என்ன ஏற்பட்டது தெரியுமா பராசக்தி படத்துக்கு தடை என்று விளம்பரம் வந்தது படத்தை தடை செய்ய போகிறாங்கன்னு சொல்லி மனோகராவுக்கு கத்திரி வச்சுட்டாங்கன்னு பேர் வந்துச்சு அடுத்து ஒரு படம் திரும்பி போகிறனு ஒரு படம் அந்த படத்தில் முக்கால் பகுதியே சென்சாரில் வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி அப்போ கலைஞர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வசனத்தை காலி பண்ணிட்டாங்க அப்போ சென்சார் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் ஒரு கண்டிப்பான சென்சார் ஆஃபீஸர் சாஸ்திரி அப்போ கலைஞர் சொன்னாராம் நீங்கள் யார் போய் பேசணும்னு அவர் சரியாக ஒத்துக்கிற மாட்டார் நானே போய் பேசுகிறேன் அப்படின்னு கலைஞரே சென்சார் ஆஃபீஸுக்கு போட்டு போனார் அப்போ சென்சார் ஆஃபீஸ் செய்கிறதுனா பனகல் பார்க்கு பக்கத்தில் மூணாவது மாடியில் இருந்துச்சு லிஃப்ட்டு கிடையாது மூணு மாடி ஏறி தான் போகணும் கலைஞர் மூணு மாடி ஏறி போகிறார் அந்த சாஸ்திரி அவரை பார்த்து கிண்டலாக சிரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் திருமதி மலைக்கெல்லாம் போக மாட்டீங்க திருப்பதி மலையெல்லாம் ஏற மாட்டீங்க இன்றைக்கி என் மலை ஏறி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த ஆள் கிண்டல் பண்ணலாம் நம்ம கலைஞர் சும்மா இருப்பாரா இந்த கிண்டலுக்கு கிண்டல் செய்கிறவர் கலைஞர் அவர் சொன்னார் திருப்பதி மலை ஏறி போனாலும் மொட்டை அடிக்கிறான் உங்கள் மலை ஏறி வந்தால் நீங்கள் மொட்டை அடிக்கிறீங்க அதுதான் கலை சொல்லி அவனோடு வாதிட்டு பல வசனங்களை திருப்பி பெற்றார் என்பது வரலாறு ஆகவே அந்த மாதிரியான கஷ்டத்திலையும் துன்பத்திலையும் தான் அவருடைய வாழ்க்கை இருந்ததை தவிர இன்பமான வாழ்க்கை என்று நாங்கள் அவர் கூடவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய தந்தையார் ராமசுப்பையா அவர்களும் என்னுடைய தாயார் விசாலாட்சி அவர்களும் அந்த பகுதியிலே திராவிட இயக்கத்தை வளர்த்தவர்கள் ஆகவே பெரியாரோடும் சரி அண்ணாவோடும் சரி கலைஞரோடும் சரி இந்த குடும்பமெல்லாம் ஒரே குடும்பம் இந்த ஐ சொல்கிற குடும்பம் இல்லை 
செல்ஃபோனில் பேசுகிற குடும்பம் இல்லை ஆத்மார்த்தமாக உள்ளபூர்வமாக முக நக நட்பது நட்பல்ல நெஞ்சத்துள் அகநக நட்பதே நட்பு நெஞ்சத்தின் மூலமாக பழகியவர்கள் இந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய குடும்பம் எங்கேயாவது எந்த கட்சியிலேயாவது எந்த சமூகத்தில் உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்க தலைவரை பெரியாரை போய் தந்தை என்று சொன்னோம் அண்ணாவை போய் அண்ணா பேரறிஞர் அண்ணா அண்ணாத்துறை அண்ணா என்று சொன்னோம் கலைஞர் அவர்களை உடன்பிறப்பு சொன்னோம் ஆகவே இது வந்து வெறுமனை வந்து பார்த்துட்டு தலையாட்டிட்டு என்ன ஏதாவது ஆதாயம் வருமா அரசியல் ஏதாவது பதவி கிடைக்குமா என்று இந்த கூட்டம் இல்லை சமுதாயத்திற்காக சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் இந்த குடும்பம் குடும்பங்கள் இங்கே அவங்க அப்பா என்ன கஷ்டப்பட்டிருப்பார் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்களுடைய மாநாடு நடத்துறதுக்கு அன்றைக்கெல்லாம் பணம் கிடையாது காசும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இன்னும் சொல்கிறேன் பேரறை அண்ணா அவர்களும் கலைஞரும் காரைக்குடிக்கு வருகிறார்கள் போஸ்ட் அடிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லை அப்போ நம்முடைய சிலம்பொழி செல்ல பணம் இருக்கார் இல்லையா அவர் அங்கே பேராச பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார்கள் என்னுடைய தந்தையார் அவர்கள் வாலியிலே சுண்ணாம்பை கலந்து வைத்து கொண்டு பிரஷ் வாங்க கூட காசு இல்லை பணமட்டையை நச்சிட்டு அதில் போட்டு நம்முடைய சிலம்பொழி செல்லப்பையை அவர்கள் சுவர்த்தியில் எழுதுவார்கள் இன்றைக்கி இந்த தேதியிலே காந்தி சதுகத்திலே கலைஞர் கருணாநிதியும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் பேசுகிறார்கள் என்று போஸ்டர் கூட பக்கு இல்லாமல் சுவத்திலே எழுதிய அந்த காலம்தான் நம்முடைய பொற்காலம் அவை அப்படி வளர்ந்த கட்சி அவை அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் இருந்த கட்சி தான் நம்முடைய கட்சி அப்படி உழைத்தார்களே அந்த உழைப்பாளிகளுக்கு அந்த தொண்டர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் கலைஞருடைய சார்பை இப்போது தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு முறை திராவிடர் கழகத்துக்கு கட்சியை மாற்றி திராவிடர் கழகம்னு பேர் வச்சுட்டாங்க கொடி என்ன அப்படின்னு முடிவு பண்ணபோது கருப்பு சதுரமாக இருக்கணும் நடுவில் செவப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க ஒரு தோழர் அங்கே போய் சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு கருப்பு சதுரமான துணியை கண்டுபிடிச்சி கலைஞர்கிட்ட கொண்டு வந்து இது கருப்பு துணி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாரு நடுவில் சிகப்பு வரணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இருந்த ஊசியை எடுத்து தன்னுடைய விரல்களிலே குத்தி கொண்டு அந்த ரத்தத்தை கொழு கருப்பினுடைய நடுவிலை வைத்தவர் கலைஞர் கொடிக்காக ரத்தம் சிந்திய பெருமை உண்டு இங்கே இந்த குணநாதன் அவர்கள் சொன்னார்கள் பாண்டிச்சேரியில் அடித்து போட்டாங்க கொட்டியோக்கத்தில் அடித்து போட்டாங்க அவ்வளவும் சாவு ரத்தம் எல்லாத்தையும் துணிஞ்சு தான் அன்னைக்கு வேலை செஞ்சாங்க ஒரு விஷயம் கள்ளக்குடி போராட்டம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் லால்குடியில் மகாநாடு மும்முனை போராட்டத்துக்கு அண்ணா அறிவிக்கிறார்கள் அது அறிவிச்சுக்கிட்டே வந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அந்த டால்மியாபுரம் ஒழிக்கிற போராட்டத்துக்கு தம்பி கருணாநிதியை தளபதியாக நியமிக்கிறேன் அவன் போராட்ட தலைவனாக அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமையேற்பார் கலைஞர் தம்பியே சென்று வா போய் வா வளர்க்கும் போல் வெற்றியோடு திரும்பி வா போய் வா போய் வா என வாழ்த்துகிறேன் அண்ணா என்று அண்ணா அவர்கள் சொல்லி முடித்தார்கள் அடுத்து கலைஞர் வந்து பேச வருகிறார் தலைவரே கலைவர் ஒன்றுமே சொல்ல போய் வா போய் வா என்று அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்களே அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு போய் வருகிறேன் அண்ணா போய் வருகிறேன் நான் தால்மியாபுரத்துக்கு போகிறேன் அங்கே போய் தண்டபாளத்தலை தலை வைத்து படுக்கிறேன் நான் படுக்கின்ற போது அந்த ரயில் இன்ஜின் டிரைவர் கொடுமைக்காரனாக இருந்தால் அந்த ரயிலை என் கழுத்து மேலே ஏற்ற ஏற்றட்டும் அப்போது என் கழுத்தில் இருந்து வடியும் என் ரத்தம் அந்த இரத்தத்தை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களே எடுத்து அந்த டால்மியாபுரத்துடைய பெயரை அழியுங்கள் நான் பிறந்த பெயரை பிறந்த பயனை அடைந்து விடுவேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லியதை போலவே டால்மியாபுரம் போய் ரயில்வே தண்டவாளத்திலே படித்து போராட்டம் செய்து கைதானார் அதன் பிறகு ரெண்டாவது அணிக்கு என்னுடைய தந்தையார் ராமசுபையா அவர்கள் தலைமை வைத்தார்கள் மூன்றாவது அணிக்கு கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் தலைமை வைத்தார்கள் மூவரும் கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார்கள் ஆறு மாதம் தண்டனை அங்கே இருக்கிற போது நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அங்கேயும் சிறையிலையும் இயங்கினார்கள் அங்கே ஒரு மாதிரி மந்திரி சபை அமைத்து அவர் முதலமைச்சராக இருந்து என் தந்தையாரை போன்றவர்களெல்லாம் மந்திரிகளாக்கி அவங்களுக்கு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து சிறையிலேயே ஆட்சி செய்து காட்டியவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆகவே அஞ்சு முறை முதலமைச்சர் அஞ்சு முறை முதலமைச்சர் என்று சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு தயவு செஞ்சு குறித்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய 
கலைஞர்கள் திருச்சியிலே நடத்தியதும் ஒரு அரசாங்கம் ஆகவே அந்த அரசாங்கத்துக்கும் அவர் தான் முதலமைச்சி ஆகவே அவர் ஆறும் முறை முதலமைச்சராக இருந்தார் என்பதை உங்களிடத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இன்னொரு விஷயம் எங்களை பொறுத்தளவெல்லாம் அவர் தம்பி தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவார் ஒரு முறை குவநாதன் சாரோட நான் அஞ்சு படங்களை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அவருடைய கம்பெனியில் முதல் படம் கனிமந்து பாப்பா அதன் பிறகு பெத்தமடம் பித்து அந்த பெத்தமடம் பித்து ரிலீஸ் ஆனது சித்ரா தேட்டரில் முத்துராமன் சாவித்ரி இவங்கெல்லாம் நடித்த படம் ஒரு நாள் சாயந்தரமும் நானும் அவர் அங்கே போய் வாசலில் நிற்போம் இந்த ஹவுஸ் ஃபுல்னு ஒரு போர்டு போடுவாங்க அந்த சித்ரா தேட்டரில் ஹவுஸ் ஃபுல்னு போர்டு போட்டால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்ட மாதிரி அப்பா இன்றைக்கி ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அங்கே போயிட்டு பெருமிதம் அந்த புதுசாக வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அந்த வெற்றிகளுடைய செய்தி அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த வெற்றி பாரன் வெற்றி பெறுகிறாருனா ஒவ்வொருத்தர் வெற்றியிலையும் அவங்க ஒவ்வொரு வெற்றியிலையும் அந்த உழைப்பு கிடைத்த பலை நம்மளுக்கு கிடைக்கிற போது அந்த வெற்றி பூரணத்து மூலம் அப்படி பூரணிச்சு போயிருக்கிறோம் சார் அந்த படம் வெற்றிகரமாக போய் இந்த தாய்மார்கள் இருக்காங்களே இந்த தாய்மார்களுக்கு அந்த படம் பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா அது நிச்சயமாக நூறு நாள் பெத்த மனம் நூறு நாள் ஓடிச்சு உடனே எனக்கும் குணாத் சாருக்கும் ஒரு ஆசை வளர்ந்து வர்ற நேரத்தில் இந்த படம் நூறு நாள் ஓடிருக்கு அதை ஒரு விழாவாக பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு இவர் எப்போவுமே விளம்பரத்தில் உற்சாகமாக இருப்பார் அவனுடைய ஆஃபீஸில் தான் பெரும்பகுதி எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே இருப்பாங்க சாயந்தராச்சனா எல்லோரும் இங்கே வந்துடுவாங்க எல்லாரையும் கூடி பேசி விழா எடுப்பதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு பித்தமனம் பித்து நூறாவது நாள் விழா அதற்கு தலைமை ஏவி மெய்யப்பு செட்டியார் அந்த ஷீல்டெல்லாம் கொடுப்பதற்கு கலைஞர் முடிவு பண்ணிவிட்டு விழா நடத்துவோம் விழா நடக்குது செட்டியார் பேசும்போது இந்த பத்தமணம் பித்து நூறாவது நாளத்தை இயக்கி இருக்கிற இயக்குனர் எங்களுடைய ஸ்டுடியோவில் வேலை கற்றுக்கிட்டவர் ஆகவே முத்துராமன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இது கலைஞர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் அவர் விடுவாரா வந்தார் இங்கே செட்டியார் பேசுகிற போது முத்துராமன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைன்னு சொன்னார் அவர் அவர் வீட்டு பிள்ளை இல்லை முத்துராமன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை என்னுடைய தொண்டர் ராமசுப்பையா அவனுடைய பையன் தான் முத்துராமன் ஆகவே என்னுடைய தொண்டர் ராமசுப்பையா அவனுடைய மு முத்துராமன் அவங்க வீட்டு பிள்ளை ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே அவர் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஆகவே முத்துராமன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை என்று அந்த மன்றத்திலேயே கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை எங்கள் வீட்டு பிள்ளைன்னு உரிமை முதலாளியும் கொண்டாடினார் கலைஞரும் கொண்டாடும் போது எனக்கு எவ்வளோ உற்சாகமாக இருந்திருக்கும் இவருக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்திருக்கும் ஆகவே இந்த கலைஞர்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சா தான் அந்த மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஆகவே அந்த மாதிரி முதல் சந் நிகழ்ச்சிகளை சந்தோஷப்படுவதற்கு கலைஞர்கள் வந்து எங்கள் வீட்டு பிள்ளை என்று சொல்கிற போது ஏற்பட்ட உணர்வு இருக்கு பாருங்க அது இன்றைக்கும் என் மனசில் புத்துணர்ச்சி உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே அந்த வெற்றிகள் எப்போதுமே நமக்கு அதுவும் வெற்றிகள் கலைஞர் மூலமாக வரும்போது அது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக பெருமையாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் ஒரு கதை குடி போதை இவங்களை ஒழிக்க வேண்டிய எடுக்கப்பட்ட படம் சிவசங்கரியம்மா எழுதினாங்க அதை வந்து நாங்கள் முத முத தொலைக்காட்சியில் வெளியே ஒரு மனிதன் கதையின்னு அந்த படத்துக்கு பேர் ரகுபரன் அந்த கொடிகாரன் ஆக்ட் பண்ணார் அந்த படத்தை எடுக்கும்போது நிறைய பேர்ட்டிருந்து கடிதம் வந்தது இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு என் கணவன் குடிக்கிறத விட்டுட்டார் என் பையன் இப்படி நிறைய கடிதம் வந்தது அப்போ பார்த்தா நூறு கிலோமீட்டருக்கு தான் அந்த டெலிகாஸ்டை வச்சு அந்த டிவி அப்போ தமிழ்நாடு பூரா போகாது அப்போ சரவணா சார் கூப்பிட்டு கேட்டார் முத்துராமன் இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி வருது இது தமிழ்நாடு பூரா போனால் நல்லாயிருக்கும் அவை இதையே சினிமாவாக எடுப்போமான்னு கேட்டார் சார் நல்ல தாராளமாக எடுப்போம் சார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் கோஆப்ரேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த ஒரு மனிதன் கதையை தியாகங்கிற பேரில் படமாக எடுத்தோம் அந்த படத்தை எடுத்து எல்லாம் முடித்த பிறகு எங்களுடைய விநியோகஸ்தர்கள் யாரும் வாங்கலை ஏன் வாங்கலைன்னா கமர்ஷியல் ரீச்சியாக வருவாய் வந்தால் தானே வாங்குவாங்க அது ஒரு பிரச்சார படம் அதுவும் குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சார படம் அது வியாபாரம் வியாபாரம் போகவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வரையிலையும் யாராருக்கோ போட்டு பார்த்தோம் ஒன்றும் பலன் இல்லை அப்போது கலைஞரவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்காங்க அவர் டெல்லியிலிருந்து விமானத்தில் வர்றார் விமானத்தில் வரும்போது அதே விமானத்தில் சிவசங்கரியமாகவும் வந்தாங்க அந்த சிவசங்கரியமாக ஒரு புதுமை பெண் அந்த விமானத்திலேயே அந்த பிஏட்டை பேசி கலைஞர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு வாங்கி கலைஞரோடு போய் பேசிட்டாங்க பேசி இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் 
அது குடி கூடாதுன்னு சொல்கிற படம் வியாபாரம் ஆகலை அது மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் அதுக்காக தான் எடுத்தோம் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேரலை அது மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கலைஞரை கேட்டோடனே அப்படியா நான் சென்னைக்கு வந்தோடனே சரவணன் சொல்லி அந்த படத்தை போட போட சொன்னேங்க பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுறேன்னு சொன்னார் சரின்னு ப்ரொஜெக்ஷன் ஏற்பாடு பண்ணால் கலைஞர் மட்டும் இல்லை ஒரு டீமே வருது யாருன்னு கேட்டால் அவங்களாம் அந்த குடியை ஒழிக்கிறதுக்காக உள்ள ஒரு அமைப்பு ஒரு குழுவினர் அவங்களையும் கூட்டிக்கிட்டே வந்துட்டார் வந்து படத்தை பார்த்தார் பார்த்து வெளியில் வந்தோடனே என்னத்தான் முதல்ல பார்த்தார் பார்த்துட்டு உத்தரமா இந்த மாதிரி படமெல்லாம் நீ எடுப்பியான்னு கேட்டார் அப்படி நல்ல பேர் வாங்கி வச்சுருந்தேன் நான் கமர்ஷியல் படம் கமர்ஷியல் படம் பண்ணி பண்ணி நாங்கள் நல்ல படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் வியாபார ரீதியான படம் வந்த பிறகு தான் முத்திரையே பதிஞ்சு கலைஞர் கேட்ட முதல் கேள்வி நீ இந்த மாதிரி படம் என்ன ஆரம்பி ஆமாம் சார் நிச்சயமாக எடுப்போம் சார் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா எடுப்போம் பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு வியாபாரம் பண்ண முடியாமல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றும் கவலைப்படாத சரவணனை கூப்பிட்டு இந்த படத்தை அரசுக்கு கொடுத்துருங்க நாங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை அரசுக்கு நாங்கள் கொடுத்து கலைஞரவர்கள் அந்த படத்தை தேட்டர்களில் ஓட்டி அந்த படம் மக்களிடத்திலே போய் சேர்கிற மாதிரி செய்த பெருமை நம்முடைய கலைஞர் கலைஞரவர்களுக்கு தான் சேரும் ஆகவே அங்கே போய் சேர்த்து அந்த மாதிரி அந்த படம் வியாபாரம் ஆச்சு ஆகவே எல்லா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா இங்கே ஐயா சொன்னாங்க என் தம்பி சுபவீர பாண்டியன் இன்றைக்கி முழு நேர பேச்சாளராக அங்கே போய் சேர்ந்துட்டார் அதுவும் எப்படி சேர்ந்தார் தெரியுமா கலைஞரோடு ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டு காலம் படித்து பழகி அவரோடு கூடவே இருந்து தன்னுடைய அறிவை வளர்த்து கொண்டு அவரே பேராசிரியர் ஆனால் கலைஞரோடு வந்து அரசியல் பழக்கத்தையும் அரசியல் பேச்சுகளையும் பழகி கொண்டு இன்றைக்கு அவர் மேடையிலே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் அப்படி வீரபாண்டியன் இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக ஆகியிருப்பதற்கு காரணம் கலைஞருடைய இயக்கம்தான் என்பதை உங்களிடத்திலே மகிழ்ச்சியோடு உங்களிடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவர் என்னென்ன செஞ்சார் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் எழுபத்தி ஏழு படங்களுக்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட சினிமாவுக்கு நாற்பது பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார் எவ்வளவு நாவல்கள் எவ்வளவு சிறுகதைகள் எவ்வளவு சொற்பொழிவு அவர் கால் அவருடைய காலடிப்படாத மன்னருக்கு மற்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்காது எல்லா ஊர்லேயும் போய் பிரச்சாரம் பண்ண பெருமை கலைஞ கலைஞரவர்கள் அவ்வளவு சொற்பொழிவு எழுத்து அவருடைய எழுத்துகளை பார்த்த ஒரு பெரிய தொகுப்பு இருக்குது நெஞ்சுக்கு நீதினு ஒரு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நாலு தொகுப்பாக வந்திருக்கிறது என்றால் எவ்வளவு எழுதியிருக்கணும் நாலு தொகுப்பு முரசிலியை பதினாலு வயசில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கெஜட்டுனா முரசொலி அப்படின்னு பதிவு செய்கிற பெருமை கலைஞரவர்களுக்கு தான் உண்டு ஆகவே அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது அஞ்சு முறை முதலமைச்சர் இவ்வளவு சினிமா கலை உலகம் பேச்சு சொற்பொழிவு இதெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவு இருக்குது ஒரு மனிதனாலே இவ்வளவு செய்ய முடியுமா என்கிற சந்தேகம் வருகிற அளவுக்கு தன்னுடைய முழு நேரத்தையும் பயன்படுத்தி தான் செய்த சாதனைகளை அவர் பதிவு செய்து விட்டு போயிருக்கிறார் என்பதை இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களே உங்கள் இடத்திலே பதிவு செய்கிறேன் முடியுமா என்று கேட்டால் என்னால் மோசமான மனிதன் என்பதை இயக்கி இயங்கி காட்டியிருக்கிறார் இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் கலைஞருடைய கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறோம் செயல்களை பின்பற்றுகிறோம் என்பதில்ல அவருடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி அவரை போல சாதனைகள் படைக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நாளில் நீங்கள் எல்லாம் சபதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஒரே ஒரு வழி நேரம் ஒரு நேரத்தையும் அவர் வீணாக்கினதில்லை ஒரு நிமிஷத்தை கூட வீணாக்க மாட்டார் எல்லா நிமிஷத்திலையும் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு மேலே பார்த்தா ப படுக்கை இரையில் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அங்கே இருக்கிற அவரையே உதவியாளருக்கு என்னென்ன பேர் தெரியுமா ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் புத்தகம் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதுக்காக அவர் உதவியாளர் கூடவே இருப்பார் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு அவருக்கு சொல்லுவார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த விளக்கு அணைஞ்ச பிறகு தான் நீ வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற கலைஞர் விளக்கு அணைத்த பிறகு தான் அவருடைய உதவியாளரை வெளியே போக முடியும் ஆகவே படித்தார் 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 ராமானுஜர் என்று ஒரு தொடர் அந்த புத்து அந்த ராமானுஜரை பற்றி எழுதுவதற்காக அவர் படித்த புத்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா பத்து புத்தகங்களுக்கு மேலே படித்து விட்டு தான் ராமநாத ராமநாதருக்கு வாசனை பண்ணினார் எவ்வளோ ஈடுபாடு இருக்கணும் ஆகவே அந்த மாதிரி தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்டார் தன் வாழ்க்கை முழுதையுமே எழுத்துக்காக பேச்சுக்காக கட் கட்சிக்காக 
உழைத்தார் என்பதை உங்கள் இடத்துல சொல்லி இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்னும் இருக்கிறவங்களாம் டைம் பாஸ் பண்ணுறாங்க டிவி பார்க்குறீங்கிறாங்க செல்ஃபோன் பார்த்துக்கிறாங்க என்னென்னமோ பண்ணி நேரத்தை வீணாக்குறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் நான் உங்களுடைய நேரத்தில் அரட்டேடிங்க பண்ணி என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனால் கால அளவு வைத்து கொள்ளுங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் டயத்தை திட்டமிடுதல் இன்னென்ன நேரத்தில் என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்னு டயத்தை திட்டமிடுது அப்படி டயத்தை திட்டமிட்டதுனால தான் கலைஞர் இவ்வளவு இயக்க முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் பதிச்சுக்கணும் அவரெல்லாம் ஒரு தலைவர் இல்லை கலைஞருக்கு போட்டி யாரையாவது சொல்லுங்கள் கலைஞருக்கு போட்டி யாரையாவது சொல்ல முடியுமா கலைஞருக்கு போட்டி கலைஞர் தான் அவர் எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அவர் பண்ண சாதனைகள் செய்வதற்கு ஆள் இல்லை யார் கலைஞரால் உருவாக்கப்பட்ட இங்கே இருக்கிற உடன்பிறப்புகளே கலைஞருடைய இளைஞர்களே கலைஞரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாம் கலைஞரை போல அந்த ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு அவரை போல வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்பதைத்தான் அவருடைய நூறாவது நாள் இந்த விழாவிலே உங்களிடத்திலே பதிவு செய்கிறேன் ஒரு மூத்த இயக்குனர் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு தெரியும் தைரியமும் உரிமை உண்டு ஏன்னா பெரியாரோடையும் அண்ணாவோடையும் கலைஞரோடையுமே வாழ்ந்து பழகியவர்கள் ஆகவே எங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது அந்த உணர்ச்சி இருக்குது அந்த உணர்வு பூர்வமாக உணர்ச்சி பூர்வமாக உங்களை எல்லாம் இருகரம் கூப்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனிமேல் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் எல்லா நேரத்தையும் பயனுள்ள நேரமாக ஆக்குங்கள் ஆகிய எவ்வளவு படைச்சார் எவ்வளவு செஞ்சார் அப்படி இவ்வளவு படைப்புகளை உங்களுக்கு நாங்கள் சொன்னோம் அதில் முக்கியமான படைப்பு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கைதட்ட மாட்டிங்களா அவர் படித்த புத்தகங்களை விட கொடுத்த புத்தகங்களை விட கொடுத்த சினிமாக்களை விட பிரச்சாரங்களை விட நமக்கு கொடுத்திருக்கிற படைப்பிலே சிறந்த படைப்பு நம்முடைய தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை என்பதை உங்களிடத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை எதுவும் கூப்பிட்டு வந்து முதலமைச்சர் நாற்காலியில் உட்கார வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அவரை புடம் போட்டு ஒரு அரசியல்வாதியாக கலைஞரவர்கள் ஆக்கினார்கள் என்பதை உங்களிடத்தில் சொல்லி சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி தமிழகத்தில் எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி வந்தபோது கலைஞர் வீட்டுக்கு காவல்துறையே வருகிறது காவல்துறை வந்தோடனே என்னை கைது செய்ய போகிறீர்கள் போகிறீர்களா என்று கலைஞர் கேட்கிறார் உடனே கலைஞரத்தில் அந்த அதிகாரி சொல்கிறார் உங்களை கைது செய்த வரவில்லை உங்கள் மகன் ஸ்டாலினை கைது செய்து வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் அப்போ கலைஞர் சொல்கிறார் ஸ்டாலின் பக்கத்து ஊருக்கு பிரச்சாரம் பண்ண போயிருக்கிறான் காலையில் வந்துடுவான் வந்தோடனே நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து கைது போ கைது செய்யுங்கள் என்று போலீஸாரிடத்தில் தந்தை பெற்ற குழந்தையை கைது செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார் அது போல் ஸ்டாலின் கூட்டம் முடிஞ்சு வருகிறார் ஸ்டாலினத்தில் சொல்லி உன்னை காவல்துறை தேடிட்டு இருக்கு காவல்துறைக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் நீ அரெஸ்டாக போகிற அப்படின்னு பையனிடத்துலையும் சொல்லிவிட்டு காவல்துறைக்கு சொல்லி காவல்துறையினர் வருகிறார்கள் வந்து பார்த்தபோது கலைஞர் தன்னுடைய மகன் ஸ்டாலினுடைய கையை பிடித்து எங்கள் காவல் நிதியாளிகளை கொடுத்து இந்தாங்க என் மகன் கைது செய்யுங்கள் என்று வழியனுப்பி வைத்தார் கலைஞர் எந்த தகப்பம் ஆனால் சிவானோ ஏன் அவனும் அரசியலுக்கு வரணுங்கிற எண்ணம் இருந்ததுனால அந்த அரசியல் பழக்கத்துக்கு ஜெயிலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்பதனாலே தன்னுடைய மகனையே தன் கையால் பிடித்து சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பியவர் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் ஆகவே ஸ்டாலின் சும்மா வந்து விடவில்லை ஜெயிலுக்கு போனார் அங்கே அடிதடி பெற்றார் அந்த அனுபவங்கள்லாம் பெற்று உத எல்லாம் வாங்கிட்டு அவர் சிட்டி பாபன் ஒருத்தர் இல்லைன்னா அவர் செத்து போயிருப்பார் அந்த மனுஷன் காப்பாற்றினதால அந்த ஆள் ஸ்டாலின் நமக்கு உயிரோட கிடைச்சார் அதன் பிறகு வந்த பிறகு ஒன்றும் உடனே துருக்கி கொடுக்கல அரசியலை பழக்கப்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்கி ஐயா மேயர் ஐயா இருந்த இடத்துல நம்முடைய ஸ்டாலின் அவர்களை மேயர்களாக்கி அதன் பிறகு அமைச்சராக்கி துணை அமைச்சராக்கி என்னென்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் என்பதெல்லாம் படிப்படியாக சொல்லி கொடுத்து இவ்வளவுக்கும் பிறகுதான் நம்முடைய ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் வந்த உடனே அவர் ஜெயித்த முதல் காரியம் கலைஞர்களுக்கு தான் இறந்தபோது கடற்கரையிலே அவருடைய நினைவிடம் வைக்கக்கூடாது என்று போராடினார்கள் சில கட்சிக்காரர்கள் அப்போது சட்டப்படி போய் சட்டத்தினை அடிமதி வாங்கி கலைஞருக்கு இங்கே தான் இடம் 
என்பதை உறுதி செய்து கலைஞரை கடற்கலையிலேயே நினைவிடம் நோக்கிய பெருமை ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு உண்டு அதுதான் அவர் பெற்ற முதல் 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 வெற்றி அப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்று பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டு நல்ல கைதல் பருணுமா வேண்டாம் ஏன் நம்ம நம்ம வெற்றி முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் பதவியேற்கிறேன் என்று சொல்லி பதவியேற்றுக் கொண்ட ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு திராவிட ஆட்சி திராவிட பாலிசி என்பதை கொண்டு வந்து என்னென்ன காரியத்தை ரெண்டு வருஷத்தில் செஞ்சுருக்காரு பெண்கள் பஸ்ஸில் ஃப்ரீயாக போகலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காலை டிஃபன் சாப்பிட்லாம் இப்படி ஒவ்வொன்றும் நல்ல காரியமாக பண்ணிட்டு வர்றார் அது எதிர்கட்சிக்காரர்கள் சொல்வதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை நம்ம நல்ல முறையில் செயல்படுகிட்டு இந்த இவங்க இவங்க படுற பாடெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நான் திரும்பவும் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது ஆகவே இவ்வளவு பேரையும் சேர்த்துக்கிட்டு இவ்வளவு பேரையும் அனுசரித்து போய் ஆகவே ஸ்டாலின் நண்பர்கள் இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதில் உதாரணத்தை சொல்லி 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 சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கலைஞர் வந்து வள்ளுவர் கூட்டம் வச்சார் கலைஞர் வள்ளுவர் கூட்டம் அமைச்சார் ஸ்டாலின் கலைஞர் கூட்டம் அமைச்சார் நல் கைதட்டு பத்தில் அவருக்கு கேட்கணுங்க க கலைஞர் திருவள்ளுவருக்கு கன்னியாமூரில் நூற்றி நாற்பத்தி முப்பத்தி நாலு அடிக்கு சிலை செஞ்சார் சிலை அமைச்சர் ஸ்டாலின் அண்ணா சாலையில் பெரியார் சிலையும் அண்ணா சிலையும் மத்தியில் கலைஞர் சிலை அமைத்தார் கலைஞர் கொட்டிவாக்கத்தில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலிலையம் அமைச்சார் ஸ்டாலின் மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூல் நிலையம் அமைச்சார் இது மாதிரி போச்சுன்னா அவ்வளவும் சொல்லிட்டே போகலாம் அடுத்து கடற்கரையில் கலைஞரும் பேனாவும் என்ற சிலையை அமைக்க இருக்கிறார் ஆக மொத்தம் கலைஞருக்கு தப்பாமல் ஸ்டாலின் பிறந்து இன்றைக்கு கலைஞருடைய பணியில் செயலில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த முயற்சி மேலும் மேலும் வெற்றி பெறுவதற்கு நீ அத்தனை பேரும் சும்மா வந்தோம் போனோம்னு இருக்கக்கூடாது என்ன செஞ்சோம் என்ன செய்கிறோம் அதை முடிவு பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல காரியமாகவும் சொல்லுங்க ஒரு பத்து பேரையாவது மெம்பராக சேருங்க ஆகவே நான் இதை செஞ்சேன் இப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படி சொன்னால் தான் தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் கலைஞரும் தொடர்ந்து நம்மோடு வாழ்வார்கள் அவருடைய கொள்கைகள் வாழும் ஆகவே அதை உருவாக்க வேண்டிய பெரும் பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்குன்னா நம்மகிட்ட தான் இருக்கு நாம் எல்லாம் செஞ்சால் நிச்சயமாக செய்ய முடியும் ஆகவே அந்த லட்சியத்தோடு வாழ வேண்டும் சும்மா வந்தோம் பிறந்தோம் போனோம் இல்லை வாழ்க்கை வந்தோம் பிறந்தோம் சாதித்தோம் லட்சியத்தில் நிறைவேற்றி காட்டணுங்கிற வாழ்க்கை வேணும் ஆகவே எல்லாரும் அதை எடுத்துங்க க ஐயா கலைஞரை பார்த்த பிறகு பெரியாரை பார்த்த பிறகு அண்ணாவை பார்த்த பிறகு அப்போ கூட நமக்கு அந்த உணர்வு வரலைன்னா அப்போ நமக்கு உண்மையான உணர்வு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகவே செயல்படுகிற உணர்வை உண்டாக்கி கீழ் நிச்சயமாக அந்த லட்சியத்தில் நாம் வெற்றி அடைவோம் வழக்கம் போல் ஒரு குரலை சொல்லி முடிப்பேன் அதே மாதிரி வழக்கம் போல் ஒரு குரலை சொல்லியேன் எண்ணியது எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பின்று வள்ளுவன் சொன்னான் நாம் எண்ணுகிற எண்ணத்தில் நாம் எண்ணுகிற லட்சியத்தில் உறுதியாக இருந்து கடுமையாக உழைத்தால் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் இது சத்தியம் விவகாரந்தன் அவர்கள் பேசினாங்களே உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசினாரு அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் பேச விரும்பலை ஆனால் ஒரே ஒரு பாரதிதாசனுடைய பாட்டை மட்டும் சொல்லி என் உரையை முடிக்கிறேன் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கியம் உலங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே என்று புரட்சி கவிஞன் பாடினார் அவை அவைகளெல்லாம் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் தமிழர்களே நாம் ஒன்றுபட வேண்டும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் என்ற உறுதியை சொல்லி கலைஞருடைய இயக்கத்தினாலே தான் நாங்களெல்லாம் இயக்குநர்கள் ஆனவும் என்பதை நன்றியோடு கூறி உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளர்க வணக்கம்